গতকাল আমার সাথে একজন ব্যক্তি যোগাযোগ করলেন তার কিছু সমস্যা জানিয়ে পরামর্শ চাইলেন তার সমস্যাগুলো মোটামুটি ছিল এরকম যে জুন মাসের বিশ তারিখের দিকে ওনার জ্বর এবং কাশি দেখা দেয় এরপরে তিনি করোনার টেস্ট করান এবং এই টেস্টে তার কোভিড নাইনটিন পজিটিভ আসে অর্থাৎ রোগ শনাক্ত হয় তারপরে পাঁচ থেকে সাত দিন পরে ওনার ঘ্রাণ শক্তি চলে যায় অর্থাৎ উনি কোনো কিছুর গন্ধ পাচ্ছেন না সেই ঘ্রাণ শক্তির সমস্যা বিশ দিন পার হয়ে যাবার পরে এখনও তার আছে কিন্তু অন্যান্য কোনো উপসর্গ যেমন জ্বর কাশি এগুলো আর নেই এগুলো মোটামুটি ভালো হয়ে গেছে এবং তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ বোধ করছেন আগের থেকে অনেক ভালো বোধ করছেন শুধুমাত্র ঘ্রাণ শক্তি সমস্যাটা আছে এ অবস্থায় তার উপসর্গ শুরু হওয়ার পর থেকে বা যেদিন তার পজিটিভ আসলো তারপর থেকে প্রায় বিশ দিন পরে গিয়ে উনি আবারও টেস্ট করালেন এবং এই টেস্টের যে রিপোর্টটি আসলো তাতে তার অভিভাবক অর্থাৎ বাবা মা অনেকটাই ভেঙে পড়েছেন কারণ তাদের সন্তান শারীরিকভাবে অনেকটা সুস্থ হয়ে যাবার পরেও উপসর্গগুলো কমে যাবার পরেও তার সন্তানের কোভিড নাইনটিন আবারও পজিটিভ এসেছে এখন এই পরিস্থিতিতে তিনি আমার পরামর্শ চাইলেন যে আসলে এটা কি অবস্থা যে তার শরীরে কি এখনও করোনা ভাইরাসটি আছে এখনও কি তিনি অসুস্থ তাকে কি এখনও আলাদাভাবে অর্থাৎ আইসোলেশনে থাকতে হবে তো আমি তাকে বলেছি যে না আসলে আমরা যেটা দেখছি যে আমরা জেনেছিলাম যতটুকু অবজারভেশন যেহেতু কোভিড নাইনটিন একটি নতুন রোগ আমরা দেখছি যে এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ঘ্রাণ শক্তির সমস্যাটা অনেকেরই ফিরে আসছে কিন্তু গত কিছু দিন আমি একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম এই বিষয়ে তারপরে অনেকে আমার সাথে কথা বলেছেন তাদের সাথে কথা বলে আমি দেখেছি যে অনেকের তিরিশ দিন চল্লিশ দিন সর্বোচ্চ আমি চুয়াল্লিশ দিন পেয়েছি একজনের যিনি জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত তার ঘ্রাণ শক্তি ফিরে আসেনি কাজে আমি ওনাকে বললাম যে দেখুন যে আপনার আইসোলেশনে থাকার দরকার নেই তখন তিনি আমাকে বললেন কিন্তু আমার যে পজিটিভ এসেছে এই বিষয়টার কারণেই আমি কিন্তু এই ভিডিওটি বানাচ্ছি যে এরকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে হয়তো অনেকেই যাচ্ছেন যে পজিটিভ আসা মানেই কিন্তু যে আপনার এখনও করোনা আছে বা ভাইরাসটা এখনও আপনার ক্ষতি করবে এমন কিন্তু না আমরা শুরুর দিকে যখন আমাদের চিকিৎসার গাইডলাইন ছিল তখন একজন রোগীকে হাসপাতাল থেকে থেকে ছাড়ার ক্ষেত্রে টেস্ট করে তিনি করোনা নেগেটিভ হয়েছেন কিনা দুইবার টেস্ট করে দেখে যদি নেগেটিভ আসতো তাহলে আমরা তাদেরকে হাসপাতাল থেকে ছুটি বা ডিসচার্জ দিতাম কিন্তু সেই বিষয়টিও সংশোধন করা হয়েছে এখন আর কাউকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সেই করোনা টেস্ট করার প্রয়োজন নেই বরং যদি একজন ব্যক্তির তিন দিন কোনো ওষুধ খাওয়া ছাড়াই জ্বর না থাকে কাশি শ্বাসকষ্ট যেগুলো যদি এগুলো অনেকটা কমে যায় এবং সেই ভালো অবস্থায় যদি তিনি তিন দিন অতিক্রম করে ফেলেন তাহলেই তাকে আমরা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেই এবং যাদের উপসর্গ কমে যায় তাদের ক্ষেত্রে যারা বাসাতে চিকিৎসা করে মোটামুটি দশ দিন পার হয়ে গেলে এবং তার উপসর্গগুলো কমে গেলে আমরা তাকে সুস্থ হিসেবেই ধরে নিতে পারি সেই মুহূর্তে তার আইসোলেশন না করলেও চলবে যদিও একটা আমার দিক থেকে আমি বলে থাকি যে উপসর্গ যখন প্রকাশ পাচ্ছে তার থেকে চোদ্দ দিন অর্থাৎ দুই সপ্তাহ যদি আইসোলেশনে থাকে এটা ভালো এখন উনি যেটা আমাকে প্রশ্ন করলেন যে পজিটিভ তারপরেও আমি কেন বলছি বিষয়টা কি আমার আমরা তো পিসিআর টেস্ট করি এটা আপনারা মোটামুটি এখন জানেন যে যেই টেস্টটি করা হয় তার নাম হচ্ছে পিসিআর টেস্ট অর্থাৎ পলিমারেস চেইন রিয়াকশান এই টেস্টের মাধ্যমে আসলে কি দেখা হয় এটাতে দেখা হয় যে আমাদের শরীর থেকে যে স্যাম্পলটা নেওয়া হয় যেমন আমাদের নাক থেকে বা মুখ থেকে এখান থেকে যে রসটা থাকে সেটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয় এখানে আমাদের যে নতুন করোনা ভাইরাস অর্থাৎ সার্স কপ টু এই ভাইরাসটি আছে কি না এই ভাইরাসটি কি কি আসলে গোটা অংশটা দেখা হয় না এটার যে আমরা জানি যে বিভিন্ন প্রাণীর দেহে কারো কারো দেহে আর এনে থাকে কারো কারো দেহে ডিএনএ থাকে যেমন মানুষের দেহে ডিএনএ থাকে আবার এই সব ভাইরাসগুলো আছে যে এই ভাইরাসটি হচ্ছে সার্সকপ্ট তাতে আর এনএ থাকে আর এনএ মানে হচ্ছে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর ডিএনএ মানে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড মূল কথাই যে নিউক্লিক অ্যাসিড এই নিউক্লিক অ্যাসিডটাই কিন্তু দেখা হয় পিসিআর টেস্টের মাধ্যমে তো আমরা যখন হচ্ছে দেখছি যে ভাইরাসটাকে একটা বলা হয় ভাইরাসের জীবন নাই কিন্তু হচ্ছে তারা কোনো একটা প্রাণীর দেহে বেঁচে থাকতে পারে বা সেটাকে বেঁচে থাকা ঠিক বলাটা উচিত না একটা আমরা বলি আমাদের ভাষায় ভায়াবল অর্থাৎ সে কর্মক্ষম আরেকটা হচ্ছে যে সে ভায়াবল না ডেড ভাইরাস তো আমরা যে টেস্টটা করি অর্থাৎ যেই টেস্টের পিসিআর টেস্টের মাধ্যমে আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ তার আর এনএটা আছে কি না সেটা শনাক্ত করে আমরা বলি যে হ্যাঁ পজিটিভ অথবা নেগেটিভ তো সেই ক্ষেত্রে যে বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের যে পিসিআর টেস্টটি আছে এই টেস্টের মাধ্যমে কিন্তু সেই যন্ত্রটি এই ভাইরাসটির যে নিউক্লিক অ্যাসিডটা বা আর এনএটাকে শনাক্ত করছে সেটা একটা ভায়াবল বা জীবন্ত 
ভাইরাস যেটা আমাদের ক্ষতি করতে পারে এরকম ভাইরাস নাকি এটা ভাইরাসটা আমাদের শরীরে এসেছিল এবং সেই ভাইরাসটি ধ্বংস হয়ে গেছে তার ধ্বংস শেষ হিসেবে এখানে পড়ে আছে সেই নিউক্লিক অ্যাসিডটা সেটা শনাক্ত হচ্ছে অর্থাৎ আমরা সুস্থ হয়ে যাবার পরেও আমাদের সেই ভাইরাসটির যে মৃত ভাইরাসটির আর এনে যদি আমাদের শরীরে থাকে সেটিও কিন্তু শনাক্ত করে এবং আমাদের যে পিসিআর টেস্টটি সেটি এটি ধরতে পারে না যে এটি একটি ভায়াবল বা হচ্ছে কর্মক্ষম ক্ষতিকর জীবন্ত ভাইরাস নাকি এটা ডেড ভাইরাস এ কারণে সুস্থ হয়ে যাবার পরেও আবার এটা পজিটিভ আসতে পারে তাহলে বলতে পারেন যে অনেকের তো নেগেটিভ আসছে আসলে কি আমাদের শরীরের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে সে প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরের ভেতর থেকে যে আমাদের অপ্রয়োজনীয় বস্তু বা ক্ষতিকর বস্তু সেগুলোকে বের করে দেয় এটা এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম সময় লাগছে সবার ক্ষেত্রে এক রকম সময় লাগছে না যাদের শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে নেগেটিভ আসছে যাদের শরীরে থেকে যাচ্ছে কিন্তু সে আমাদের ক্ষতি করার মতো অবস্থা নেই তার ক্ষেত্রে পজিটিভ আসছে কাজে আপনার যদি শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে যান কোনো উপসর্গ না থাকে দশ দিন বা চোদ্দো দিন যদি পার হয়ে যায় এরপরে যদি টেস্ট করারই আসলে দরকার নেই এখন আমরা বলছি যে টেস্ট করার দরকার নেই আপনার উপসর্গগুলো আছে কিনা সেটা আপনি খেয়াল রাখুন আর যদি টেস্ট করেন টেস্ট করে যদি দেখেন পজিটিভ আসছে কোনো উপসর্গ না থাকলে ভয় পাওয়ার দরকার নেই প্রয়োজনে আপনি আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নিতে পারেন আমাদের যে হটলাইন নাম্বার আছে তিন 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 বা এক ছয় দুই ছয় তিন এই নাম্বারগুলোতে ফোন করেও ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন আর শেষে আরেকটি কথা বলি যে এটি তো গেল যে ভালো হয়ে যাওয়ার পরে যখন টেস্ট করা হচ্ছে তখন যদি পজিটিভ আসে আরেকটা হচ্ছে যে আমরা রোগ ধরার জন্য টেস্ট করছি কিন্তু যখন রোগ শনাক্ত করার জন্য যে কারো শরীরে করোনা ভাইরাস আছে কি না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেকের জ্বর কাশি নাকে ঘ্রাণ না পাওয়ার এইসব সমস্যা থাকার পরেও টেস্ট নেগেটিভ আসছে তাহলে কি তার শরীরে ভাইরাস নেই আসলে এমনটি বলারও সুযোগ নেই যদি এই সময় কারো শরীরে উপসর্গ থাকে ধরে নিতে হবে যে তিনি এই রোগটিতে ভুগছেন কিন্তু আমরা যে পিসিআর টেস্টটি করি এই টেস্টটিতে পজিটিভ অনেক সময় নাও আসতে পারে বিভিন্ন কারণে নাও আসতে পারে যেমন আমরা যে স্যাম্পল নেই সেই স্যাম্পল নেওয়ার যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে এবং ভুল ত্রুটি আসলে বলাটা ঠিক না সঠিকভাবে নেওয়ার চেষ্টা করলেও সবসময় আসে না আমরা যে জায়গা থেকে নিচ্ছি সেই জায়গায় হয়তো অত পরিমাণে নেই আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে সব কিছু ঠিকঠাক থাকার পরেও এই যন্ত্রটি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একশো জন যদি রোগী থাকে তার মধ্যে থেকে সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো জনের মধ্যে ষাট থেকে সত্তর জনকে শনাক্ত করতে পারে বাকিদেরকে শনাক্ত করতে পারে না কাজে যদি আপনার শরীরে উপসর্গ থাকে কিন্তু আপনার টেস্ট নেগেটিভ আসে তাহলেও আপনি মনে করবেন যে আপনি করোনা আক্রান্ত আপনার অন্যদের থেকে আলাদা আইসোলেশনে থাকবেন এই তো ছিল কথা ভয় পাওয়ার দরকার নেই আসুন আমরা রোগটিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি যেই স্বাস্থ্যবিধিগুলো আছে সেগুলো মেনে চলি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ